সালামু আলাইকুম ক্লাস সিক্স এর স্নেহ শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি হাই স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগত আজকে আমরা হাই স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে দেখাবো ক্লাস সিক্স এর ষষ্ঠ উইকে যে ম্যাথ অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে সেটি কীভাবে করে সহজে সমাধান করা যায় তাহলে চলো আমরা দেরি না করে শুরু করে ফেলি দেখো প্রশ্ন নাম্বার একে আমাদেরকে দিয়েছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই এবং মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই এই তিনটা রাশি হলে প্রথম রাশিটির পদ সংখ্যা কয়টি ও কি কি খ নম্বরে কোয়েশ্চেন দিয়েছে তিনটি রাশির যোগ খোল নির্ণয় করো এবং গ নম্বরে কোয়েশ্চেন দিয়েছে এক্স সমান সমান যদি থ্রি হয় ওয়াই ইজ ইকাল টু যদি টু হয় তাহলে প্রথম রাশি থেকে তৃতীয় রাশির বিয়োগ ফলের মানটা নির্ণয় করো তাহলে চলো আমরা উত্তরে চলে যাই দেখো একের কয়ে প্রশ্ন উত্তর প্রথম রাশি হলো ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার রাশিটির পদ সংখ্যা কয়টা তিনটা যথা ফাইভ এক্স স্কোয়ার টু এক্স ওয়াই এবং থ্রি ওয়াই স্কোয়ার তাহলে উত্তর কি আমরা পেয়ে গেলাম একের খ নম্বরের উত্তরে দেখো প্রথম রাশি হলো ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এটার সাথে আমি দ্বিতীয় রাশিটি যোগ করে দিছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই এবং তারপরে তৃতীয় রাশিটি যোগ করে দিছি যে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই তিনটাকে আমি কিন্তু এই যে যো প্লাস এবং প্লাস সাইন দিয়েছি এখন এখানে এটাই থাকবে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাসে প্লাসে প্লাস অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারে থাকলো মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই কিন্তু এখানে গিয়ে আবার দেখতে হচ্ছে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস অর্থাৎ ও মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই অর্থাৎ যা ছিল তাই থাকলো এখন আমরা দেখি এই যে ফাইভ এক্স স্কোয়ার আর এই এক্স স্কোয়ার তাহলে কত হয় টোটাল সিক্স এক্স স্কোয়ার আর এই যে টু এক্স ওয়াই আছে আর এখানে আছে হলো ফাইভ এক্স ওয়াই আছে থ্রি এক্স ওয়াই আছে তাহলে দুই এক্স ওয়াই আর তিন এক্স ওয়াই কত পাঁচ এক্স ওয়াই প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই তার মানে এটা থাকতেছে না থ্রি ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে একটা ওয়াই স্কোয়ার আছে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমি টু ওয়াই স্কোয়ার পেলাম তাহলে পেলাম সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার এটা হলো দ্বিতীয়টার অ্যান্সার এখন একের গ নাম্বারে যাই দেখি এক সমান সমান কত দিয়েছিল থ্রি আর ওয়াই সমান সমান দিয়েছিল টু তাহলে প্রথম রাশি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এখানে এক্সের জায়গায় থ্রি বসিয়ে দিলাম এখানে এক্সের জায়গায় থ্রি এবং ওয়াইয়ের জায়গায় টু বসিয়ে দিলাম তারপর এখানে আবার ওয়াইয়ের জায়গায় টু বসিয়ে দিলাম তাহলে কত পেলাম ফাইভ ইন্টু নাইন আর টু ইন্টু টু ফোর তিন টুয়েলভ আর থ্রি আর টু স্কোয়ার ইজকোয়ার টু ফোর তার মানে কি টুয়েলভ তাহলে ফোর্টি ফাইভ এই টুয়েলভ এবং এই টুয়েলভ যদি আমরা কি করে দিই কেটে দিই কিংবা ফোর্টি ফাইভের সাথে টুয়েলভ আমরা যদি যোগ করে ফেলি তাহলে কত আসে ফিফটি সেভেন ফিফটি সেভেনকে মাইনাস টুয়েলভ থেকে ফিফটি সেভেন থেকে মাইনাস টুয়েলভ বিয়োগ করে দিই তাহলে অ্যান্সার আসে ফোর্টি ফাইভ এটাই ছিল এটার উত্তর তাহলে প্রশ্ন নম্বর দুয়ে চলে যাই দেখি দিস এ অ্যাঙ্গেল এ বি সি ইজিক্যাল টু সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে অ্যাঙ্গেল এ বি সিকে চাঁদার সাহায্যে অঙ্কন করো খ নাম্বার দিয়েছে অ্যাঙ্গেল এ বি সিকে সমধিক খণ্ডিত করো গ নাম্বার দিয়েছে অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ দাও তাহলে দেখি ক নাম্বার প্রশ্ন কাগজের উপর চাঁদা রেখে কেন্দ্রবিন্দু হতে পরিধি পর্যন্ত একটি এ বি রশ্মি আঁকি তারপরে বি বিন্দু হতে ডান দিকে সিক্সটি ডিগ্রি নির্দেশক দাগের উপর একটি বিন্দু আঁকি সি এবার বি সি যোগ করে তাহলেই অ্যাঙ্গেল এ বি সি ইজিক্যাল টু সিক্সটি ডিগ্রি হবে এখন আমরা চাঁদার সাহায্যে খুব সহজেই এটা আঁকি ফেলতে পারবো আর কি তোমাদের বাড়িতে সবাই আশা করি জ্যামিতি বক্স আছে এবং সেখানে চাঁদা আছে সেই চাঁদা দিয়ে তোমরা সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা এঁকে ফেলবা খ নম্বরের ক্ষেত্রে দেখো অ্যাঙ্গেল এ বি সিকে সমধিখণ্ডিত করো স্কেল ও কম্পাসের সাহায্যে অ্যাঙ্গেল এ বি সির সমধিখণ্ডিত চিত্রটা অঙ্কিত করা হলো এখানে আমি একটা অ্যাঙ্গেল এঁকেছিলাম এ বি সি এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা ছিল কত ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এই সিক্সটি ডিগ্রির পরে কিন্তু আমি করলাম কি এটাকে সমধিখণ্ডিত করলাম কিভাবে করে সমধিখণ্ডিত করলাম সেটা কিন্তু অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ দেওয়া বলছে সেটা সেখানে আমি যাচ্ছি দেখো দুয়ের গতে যে কোনো রশ্মি এ বি নিলাম এই যে একটা রশ্মি এ বি নিলাম এ বি রশ্মির বি বিন্দুতে কিন্তু আমি কেন্দ্র করে যে কোনো ব্যাসার্ধনি একটা আমি কি আঁকবো বৃত্ত চাপ আঁকবো এই যে একটা বৃত্ত চাপ এঁকে ফেললাম তারপরে যা এ বি ও বি সিকে কি করবে 
ই এবং এফ বিন্দুতে ছেদ করবে অর্থাৎ এমন একটা বৃত্তচাপ আঁকবো যেটা ই এবং এফ বিন্দুতে ছেদ করবে কাকে এ বি এবং বিসিকে কারণ এ বি এবং বিসিকে যেটা ই এবং এফ বিন্দুতে ছেদ করবে তারপরে বলা হচ্ছে এখন ই কে কেন্দ্র করে ই এফ এর সমান এই ই এর এখানে এসে ই এফ এর সমান করে ব্যাসার্ধ নিয়ে আরেকটা বৃত্তচাপ আঁকবো এফ থেকে সমান সেই ব্যাসার্ধ নিয়ে আরেকটা বৃত্তচাপ আঁকবো এবং বৃত্তচাপ দুটি একটা বিন্দুতে ছেদ করবে তারপর দেখো যে এই পরস্পর যে বিন্দুটাতে ছেদ করবে এটা ডি বিন্দু এই ডি বিন্দু দিয়ে আমরা বি ডি যোগ করব তাহলে দেখা যাবে যে অ্যাঙ্গেল ডি বি এ এইটাই হইল যে অ্যাঙ্গেল এ বি সি এর সমধিখণ্ড প্রশ্ন নাম্বার তিনে দেখো একজন শিক্ষার্থী চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে নিম্নের সংখ্যাগুলো লিখল পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ ষাট আটান্ন সাতান্ন পঁয়তাল্লিশ তেতাল্লিশ বিয়াল্লিশ সাতচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সাতচল্লিশ বলা হচ্ছে উপাত্যগুলোকে বিন্যস্ত করো এবং উপাত্যগুলো কর নির্ণয় করো অধুক ও প্রাচুরক নির্ণয় করো উপাত্যগুলোকে আমি বিন্যস্ত করলাম দেখো বিয়াল্লিশ তারপর তেতাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ 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 সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ সাতান্ন আটান্ন ষাট অর্থাৎ ছোটো থেকে বড়তে চলে গেলাম তারপরে প্রাপ্ত উপাত্যগুলো যোগফল কত ছয় শত ছত্রিশ এবং উপাত্য সংখ্যা হলো তেরো তাহলে উপ গড় কত হবে উপাত্যগুলো যোগফল ডিভাইডেড বাই উপাত্যগুলোর সংখ্যা ছয়শো ছত্রিশ ভাগ তেরো সমান সমান আটচল্লিশ দশমিক বিরানব্বই প্রায় গ নম্বরের ক্ষেত্রে দেখো উপাত্যগুলোকে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজিয়ে পাই কি বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এটা এর আগেও করছি সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ সাতান্ন আটান্ন ষাট উপাত্যগুলোর সংখ্যা কত তেরো যা কি বিজর এই যে বিজর এ কারণে মধ্য হবে কি উপাত্যগুলো সংখ্যা যোগ এক ভাগ দুই তমপদ তাহলে তেরো যোগ এক তমপদ ভাগ কত দুই তাতে সপ্তম পদ যদি সপ্তম পদ কত তাহলে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতচল্লিশ তাহলে সপ্তম পদ সময় সময় কত সাতচল্লিশ তাহলে উত্তর কত হলো উত্তর পেলাম আমরা কি সাতচল্লিশ হলো আমরা উত্তর পেলাম তাহলে ছিল এইটাই তোমাদের ষষ্ঠ সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না এতদিন থেকে তোমরা যেভাবে করে আই স্কুলকে সাপোর্ট দিয়ে এসেছ আশা করব প্রত্যাশা করব আগামী দিনগুলো তো তোমরা একইভাবে আই স্কুলকে সাপোর্ট করে যাবে চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নি সাবস্ক্রাইব করে ফেলে বেল বাটনটি ক্লিক করে ফেলো আমরা শীঘ্রই বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হচ্ছি ততক্ষণে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ